Servus, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Low Ready Media. Immer noch auf der Jagd und Hund 2020, immer noch live aus Dortmund, aus der Westfalenhalle. Immer noch mit dem Andreas Dreispross, der mich heute mitnimmt in die Themenwelt jagdlich. Wir finden Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ein Thema, Wärmebild, ganz heiß gehandelt. Und dafür stehen wir jetzt gerade an der richtigen Adresse in Halle 6 bei der Firma Linke zusammen mit dem Gerd. Servus an euch. Wärmebild, Nachtsicht, hat ganz heißes Thema im Moment. Wo stehen wir da in Sachen Technik? Also vielleicht hake ich kurz vorher ein, warum sind wir hier? Also da passiert gerade ganz viel, was das Waffengesetz betrifft. Da gibt es noch nichts Offizielles. Der Deutsche Jagdverband alle. ist vorgeprescht, hat gesagt, die Geschichte Dual-Use-Geräte, Vorsatz-, Aufsatzgeräte montiert an der Zieloptik sollen keine verbotenen Gegenstände mehr sein. Ich drücke die Daumen, wie alle anderen, alle, auch, die jetzt gerade zuhören. Weil es geht um Schwarzwild, ASP, vielleicht ist der Druck da, da, wir hoffen, da öffnet sich was. Und deswegen sind wir hier, weil wenn das jetzt im Gesetzblatt rauskommt, im Bundesanzeiger, dann brauchen wir neue Geräte. Und deswegen sind wir bei Limke, einer der Großen auf dem Markt. Und Gerd ist da der richtige Ansprechpartner. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, herzlich willkommen auch hier bei uns auf dem Messestand. Ja, äh, es wird viel diskutiert, was die Gesetzesgebung, was sich dort ändert. Ähm, es wird diskutiert, ob Pressiverstärker oder keine Wärmebild und so weiter. Naja, wir werden es, denke ich mal, bald erfahren. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte Februar auch ganz klar wissen, was tatsächlich auch erlaubt ist. Des Weiteren wissen wir, dass das BKA ein Pamphlet erarbeitet, wo auch wirklich drinsteht für die Händler, was dann auch erlaubt ist, auch mit welchen technischen Merkmalen etwas erlaubt ist oder nicht. Weil momentan ist es wirklich eine Grauzone. Es ist ein Labyrinth auch gerade. Es ne? ist ein Labyrinth, man weiß nicht, äh, hin und her und her und hin. Also da hoffe ich, dass dieses Pamphlet vom BKA auch bald eröffentlicht wird, veröffentlicht wird. Naja, wir als Anbieter betrachten das so ein bisschen aus der technischen Brille heraus. Deswegen habe ich jetzt mal so das, die, 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 das, die letzte technische Innovation mitgebracht, die wir natürlich empfehlen, wenn Vorsatzoptiken dann auch erlaubt werden. Okay. Ja, genau. Das ist also hier die neue Multifunktionsmontage in der Generation 2. Man sieht hier die neue Steiner T332, das ist der Nachfolger von der Steiner S332. Eine Kompaktoptik mit einer dreifachen fixen Vergrößerung. Das Ganze ist hier auf einer Adapterschiene fest fixiert. Dazu der Merlin 42 in der neuen Generation. Man sieht hier einen Adapterschuh. Hintergrund ist, dass sich diese Vorsatzoptik auch mechanisch auf die Schiene adaptieren kann und somit diese Variablen, die ein Klemmadapter mit sich bringt, natürlich aus der Gleichung heraus dividiere. Somit leichter, präziser, wiederholgenau und somit für uns die optimale Lösung. Alles Attribute, die irgendwie ich mir vorstellen kann, die im Jagdlichen genauso wie im Praktischen und im Einsatzbezogenen Schießen, also ne, schnell, praktisch, schnell, du hast es gesehen, zack, einmal reingeklickt, wiederhol genau. Andreas, mich würde interessieren, muss man ja sagen, wird gleich auch in den Kommentaren stehen, Moritz, bist du ein Jäger? Ich bin so eher so Jagdscheininhaber und bin natürlich immer auf dem Weg zum Jäger. Wo würdest du jetzt den Einsatz sehen? Wo... Nimmst du dieses Gerät hin mit zum Beispiel? Ist es, auf, ist es auf Saun? Ist es Drückjagd? Erzähl mir was. Wo ist der jagdliche Einsatz dabei? Also erstmal das Erste müssen wir ändern. Der Jagdschein, <lacht> den musst du mit Leben füllen. Das ist eine kleine Einladung für dich. Aufwand so, haben wir. Ne? Also es geht natürlich, es gibt ganz viele Bereiche, wo du Wärmebildtechnik zum Beispiel oder restliche Verstecker einsetzen kannst. Mhm. Ähm, ganz klassisch beim Ansitz, ähm, das Stück Rehwild, was rechtzeitig aus dem Wald tritt. Aber hier geht es ganz explizit um Schwarzwild, um die großen Brocken. Ja, ja. Und die sind nun mal nachts in der Dunkelheit unterwegs, da wo wir behindert sind vom Sehen her. Fühlen die her. sich wohl? Die fühlen sich sehr wohl und dafür brauche ich sowas. Und das ist halt schön. Dieses Gerät kann man als Objektiv benutzen zum Beobachten. Und hier der Gerd hat es gerade schön gezeigt, sehr schnell an der Waffe montieren. Und äh, das ist eigentlich das Schöne, klein, handlich und schnell einsetzbar. Im Idealfall leise. Ich habe eben einmal zwei Klicks gehört. Da muss man mal gucken, dass man es vielleicht abdämpft dann dabei. Aber die Sauen halten das aus, wenn sie hören im Gebrüch so stehen. Hört die so die gut? hören eigentlich nicht gut, wenn sie im Gebrüch stehen. Es gibt andere Wildarten, die deutlich besser hören. Aber wenn du die angehst und die quasi fressen, wühlen, dann sind die eigentlich mehr damit, damit beschäftigt und ähm, hören und sehen nicht ganz so gut. Mich würde interessieren, bei dieser Lösung, ich kann mir vorstellen, gibt es denn 
Es wird auch erstmal auch viel Konfusion geben, nicht nur von der Rechtslage, sondern, hey, welche Waffe habe ich eigentlich? Was für ein Glas habe ich? Was für eine Montage für das Glas habe ich? Habe ich eine Picantini-Schiene? Habe ich hier eine andere Variable? Wie kriege ich das Thema Nachtsicht um mein Glas erstmal überhaupt zusammen? Wie schaffe ich diesen Vorsatz? Wie gebt denn ihr als Firma euren potenziellen Kunden da Orientierung? Also unser Ansatz ist es, dass wir jedem Kunden empfehlen, sich eine Waffe für die Nacht zu konfigurieren. Im Idealfall mit dem Schalldämpfer. Warum? Weil du den Kugelschlag besser hörst und natürlich deine Ohren schonst. Wir raten davon ab, dem Kunden zu sagen, du hast hier eine Vorsatzoptik mit vier Speichermöglichkeiten, dann kannst du diese Vorsatzoptik von der Waffe 1, 2, 3 hin und her adaptieren. Das ist problematisch, weil du einfach Fehlerquellen dabei hast. Das bedeutet im Idealfall, man nimmt sich eine Drückjagd oder man nimmt sich eine Waffe, man adaptiert diese Multifunktionsmontage, du hast sozusagen eine Waffe für die Nacht konfiguriert und weißt, wenn du nachts rausgehst, dass der Schuss da sitzt, wo du auch hinzielst. Nachts, finde ich, muss es einfach sein, es muss leise sein und vor allem präzise. Du hast nicht die Zeit und du siehst auch nicht, was du so machst. Also schlechter. Das wäre unser Ansatz. Das war ja intuitiv eben zu bedienen. Ich habe es ja gesehen eben, du kannst es ja nochmal vorzeigen. Genau, also im Endeffekt könnte ich meine Augen schließen. Du musst ja nichts anderes machen, wie diesen Adapterschuh hier in das System zu hebeln, das Ganze zu arretieren und siehe da, das System ist rückstoßresistent und auch präzise. Also das wäre unser Ansatz. Ich hätte dazu noch mal eine Frage, Gerd. Das ist ja schon eine sehr lange Bauart jetzt. Ähm, Gerade auf kurzen Büchsen muss man gucken, dass alles auch mit dem Augenabstand passt. Aber könnte man das auch solo montieren? Gerade wenn es dicht ist, du hast kein Absehen drin. Das ist ja das Problem. Das Zielabsehen wird vermutlich nicht erlaubt sein. Ähm, gäbe es Geräte, wäre wär das die einzige Möglichkeit, es kürzer zu bauen, wenn hier integrierte Absehen sind? Also du sprichst ja jetzt ein Verbotsmerkmal an, dass eine Vorsatzoptik ein Absehen haben darf. Wenn das natürlich der Fall ist, dann sprechen wir ja von Nachtzieloptiken. Das bedeutet Änderung vom Waffengesetz. Also wenn das wirklich der Fall ist, das bedeutet ja, du nimmst deine Tagesoptik von der Waffe runter. Du kaufst in dem Fall unserem Sperber 35 EWI Export. Der hat ja ein integriertes Absehen. Das kannst du verstellen und brauchst deine Tagesoptik nicht mehr. Also das, sind, glaube ich, das ist der nächste Sprung der vielleicht dann kommen wird, wenn wirklich die ASB hier in Deutschland wütet. Ähm, nur, da, da komme ich zu den Verbotsmerkmalen, eine Vorsatzoptik darf momentan a. keine Waffenmontage haben, b. kein internes Absehen, verstellbar oder nicht und zu dritter Letzt auch, es darf nicht als Zieloptik beworben werden, äh, was ja hier nicht der Fall ist. Eine Frage noch kurz, haben wir vorhin diskutiert, Moritz äh, Strahler. Wer heute einen Kurs macht, bei dem er lernt, in Dunkelheit zu schießen, darf das in Deutschland, wenn überhaupt, nur mit einer Taschenlampe machen. Das bedeutet, wir bewegen uns in Schießpositionen, wo wir eigentlich einen festen Griff an der Waffe nicht etablieren können, weil wir eine linke Hand frei haben, ne? zum Beispiel bei einem Rechtsschützen. Ähm, ich lese momentan viel in, in Foren, da geht das Thema Lampen, sind ja Lichtquellen, die das Ziel anstrahlen. Bogen zum Thema Thermal- bzw. Nachtsicht-Restlichtverstärker. Ich habe gelesen, Sie korrigieren mich vielleicht, dass die am besten funktionieren, wenn die auch eine Infrarotquelle haben, die das nochmal aufhält vor dem Gesetz. Und jetzt kommen wir wieder in diese, in diese Picky-Schiene, die ich gar nicht so sehr irgendwie ähm, ausschlachten will. Ich habe gelesen, dass diese ER-Strahler technisch gesehen auch ein Leuchtmittel sind, was ja nach gegenwärtiger Gesetzeslage auch wieder verboten wird. Also Licht ist ja nichts anderes wie eine Wellenlänge. Das heißt, man muss hier differenzieren, ist es menschlich sichtbares Licht, sprich eine normale Taschenlampe, oder ist es Licht, was sich im Infrarotbereich, sprich 850 Nanometer bewegt. Aber eins ist ja klar, ein Restlichtverstärker, den ich nicht mit einem Laseraufheller beispielsweise aufhellen kann, da hört ja irgendwann die Einsatzfähigkeit bei, der, bei einer gewissen Luxzahl auf. Das heißt, wenn es komplett dunkel ist, kann ich ja mit dem Restlich aufheller schon gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich müsste künstlich aufhellen. Das ist von der technischen Seite. Aber nun sind wir keine Restlichverstärker-Spezialisten. Nur eins ist klar, wenn ein Restlichverstärker erlaubt ist, aber nicht der Aufheller, ist es wiederum technisch völlig sinnbefreit. Völlig. Das ist eine Krux. Aber scheinbar sind da auch keine Praktiker am Werk gewesen, sondern... Aber wie auch immer, äh, nur zu dem Thema 
Taschenlampen. Es gibt ja, es gibt ja wirklich Bundesländer, die erlauben, wild mit einer künstlichen, sprich Taschenlampe anzuleuchten und dann einen Schuss anzutragen. So, was viele aber vergessen, das Schwarzwild ist ja sehr schlau. Wenn die Licht in Verbindung mit Knall gleich Tod in Verbindung bringen, dann wird es beim zweiten Mal so sein, wenn ich die Taschenlampe anschalte, dass ein Fluchtreflex entsteht und natürlich der Schütze schneller schießen muss. Also kann ich ja hier nicht automatisch von einer optimalen, weitgerechten Lösung sprechen. Also auch hier, wie gesagt, Praxis und Theorie eine große Schere. Ja, danke, Gerd. Das viele äh, Bereiche mit trotzdem vielen Fragezeichen. Man merkt irgendwie, ähm, alle sind interessiert, alle sind total verheißungsvoll. Was passiert jetzt am Ende? Gelernt haben wir, dass die Firma Limke schon auf vieles vorbereitet ist. Und ich würde sagen, wir warten weiter. Sie haben gesagt, irgendwie Februar. Naja, es wird ja hier können, heftig können, diskutiert. Können wir auf Februar hoffen? Ich weiß, irgendwie haben wir mal gesagt, 7. Januar, dann war irgendwie so 21. Januar, aber bis jetzt kam nichts im Bundesanzeiger. Also wer, wer natürlich so unruhig ist, kann jeden Morgen im Bundesanzeiger schauen und da ein bisschen nachlesen. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte Februar sicherlich da eine Antwort haben. Ich kann nur hoffen, dass das BKA hier Stellung nimmt, dass jeder Händler weiß, was erlaubt ist und nicht ständig der Kunde verunsichert ist und fragt, darf ich oder darf ich nicht, weil das ist extrem mühsam für uns. Verunsicherung in, beiden La beiden La in allen drei Lagern, bei dem Hersteller, bei den Jäger, bei den, die, bei, bei den anderen auch noch. Jagdscheininhabern. Bei den Jagdscheininhabern. Liebe Leute, ich bedanke mich für ja. eure Zeit. Andreas, dich nehme ich jetzt noch mal mit in einen anderen Themenbereich. Ihr folgt uns. Bitte liked unseren Kanal, abonniert ihn, gebt der Glocke einen Schubs und ganz wichtig, schaut euch den Kanal von dem Andreas Dreispross an. Der ist nämlich lohnenswert. Alles klar, bis dann. Bis und dann. Vielen Dank. Gerne. Tschüss.